Встанешь прямо за ним. Если что, знаешь. Есть. Кто за то, чтобы освободить товарища Бери от занимаемых им постов? Незаконно. Ваши действия незаконны. Прошу голосовать. Вопрос ясен. Прошу. Немедленно. Поднимайте руки. Поднимайте руки. Большинство за. Отстранен! Товарищ Берия, вы арестованы. На караула. Дали. Требую разобраться в этом. Пойми, все, что сделали товарищи, это незаконно. Они тебя втянули в незаконный переворот. Георгий, останови беззаконие. Будь ты проклят. Закрывай. Есть. Закрывай. Разводной закрыт. Шага, марш! Отставить. Товарищ маршал, вас можно поздравить. Всех можно поздравить. Пошли. Пить будем. Больно.
Подожди. Дай раздеться. Ну? Я люблю тебя. Устал сейчас. А ты а? что здесь делаешь, а? Как всегда, на страже дома. Проходи, проходи. Давайте, заносите. Давай, давай. За, О, вон туда заносите. За это Слава Богу. не грех ли выпить. Давай. Давай, садись. О, давай. Садись. Ой, так. А это для начала. Ну. А? Сейчас мы. Сейчас мы снимем. А? Ой. Помню, что я тогда тебе в больнице сказал. А как? Напомни, это день, это час. Ну. Ну. Ой. Давай. Дай. Давай. Давай, братик. Покажем, как надо. Вот так вот. Я всегда знал, Ой, что просто. сделаю это. Иси ему тапки. Ни у кого духу не хватит. Сейчас. Ну, 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 ну. Жора, Жора. Э -э -э. Не трожь русского мужика. Он долго запрягает, но если разозлить... Имей в виду, я всегда говорил это. Перед решающими сражениями говорил, Господи, я неверующий атеист. Жора, дай мне силы. Дай мне сил победить, дай мне сил спасти Отечество свое. Ну, 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 ну. От этой фашистской гадины эти кесселеринги. Моды. А когда Паша рыбалку увидел, вот. все, Лаврентий, хватит. Черные мысли у тебя, плохой ты. Неси, неси подушки и плед. Человек неси. плохой ты, Лаврентий. Лобнуло терпение, хватит, все. Ага. Да. Вот так же. Хватит. Терпение. Вот. Вот так. Лопнуло, все. Лаврентий, все. Господи. Пусть спит. Пойдем, Михаил Михайлович. Пусть спит. Я вас там и кормлю. Пошли. Неси, неси туда. Неси. Вот теперь приготовься. Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза. Ну, как? Чем молчишь? Никита Сергеевич, может, как-то поскромнее? Под этими сводами ну, такие имена звучат. Ну, пусть знают, кто маршал Победы. И которому и в мирной жизни еще предстоит. Где еще красоваться спасителю Отечества, министру обороны? Уважаемый Георгий Константинович и Александра Диевна, объявляю вас мужем и женой. Поцелуемся. Довольна? Счастлива. Не прошло и 35 лет, это стало полноправной хозяйкой имущества. Поздравьте нас. Поздравляю. На основании статьи 156 положения о заключении брака на территории Российской Федерации и уважения гражданских прав брачующихся, супруги имеют в равных долях право на все нажитое имущество. Ура! Теперь будем гулять, пить и веселиться. Извините, мы так шутим. От напряжения. Знаете, мы с ней сделали это первый и последний раз в жизни. Не зарекайся, Жур. Нет, никаких сомнений, Шур. Никаких сомнений. Ну что, жена, можем идти? Спасибо большое. Не беспокойтесь, мне звонили. Никто не узнает, что вы не были расписаны. За это мы вам искренне благодарны. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Не надо.
Выходи. Ты чего? А? Что, даже в дом не зайдешь, Женя? Может, хватит. Это как же так? Может, хватит. Есть, да. Я Михаил, сделал все, что ты так долго хотел, теперь буду делать то, что хочу я. Ну, девочки я... же готовились. Не делай так, чтобы я тебя возненавидел. Так что, не зайдешь? Помню, Жора, когда мы нашего сына, не родившегося, поминали, мы мечтали. Но не об этом. Это ты мечтала, а я воевал. <свят> Буду уходить, ничего не возьму, только книги. Спасибо. <свят> не зайдешь? Ну, на минутку. К ней. Не поверишь дела? Да. Правильно, не поверю. Помнишь, Жора, мы… Окончен бал. Поехали. О, пришли. Ой. Ну что, подруга? Ой. Ну, поздравляю. Ой. Наконец-то. Законная. Мужчина Закон... жена. Девочки, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Пусть Законная поворкует. жена. Мы мужа, потом. Да? Как это говорится? Муж объелся груш, да? А жена? Она чего объелась? А жена как а? водится. Ну да, рифм это напрашивается. Аж к столу неприлично говорить. Ух ты! Ух! Да. Давай выпьем. Как я рада, вернулась, а кругом любимые родные лица. Давай выпьем. Давай. Давай. Жалко, вот я Георгия не застала, хотела Жаль. поблагодарить его. Очень за это. А так вообще писал, хлопотал, ходил. Многих освободили. Да, я знаю, я все знаю. Да. Спасибо вам большое. Вот. Похлопотал нас и освободили. Спасибо. Ну да. Ну а ты? Чего? Ну так. Еще? Чего? Не заходила, а? Ты знаешь, я выглядела неважно, а потом что, все же нормально. Ну, позвонила бы хотя бы. Давай еще. Давай, все нормально. Да, слава богу. У тебя дом, хозяйство у Георгия, государственная служба. А у меня что, Кремль? Да. Вы на части? В общем, все как обычно, слава богу. Дома как? Как Володя. Нормально. Все нормально, но приболел немного, все хорошо. Угу. Дай хоть я на тебя посмотрю. А. Смотри. Посмотрела. Ты же не знаю, как спросить. Да не бойся, спрашивай. Все обвинения сняли, устно, конечно. Буду подавать на реабилитацию, но сказали пока, пока подождать. Вышли живые, вышли оба. Ну и на том спасибо. Ну, слава Богу. Слава Богу. Как ты это перенесла, пережила? Я не пережила, я умерла. Здесь кто-то другой. Я, может, когда-нибудь расскажу об этом, лет через десять, а может, не расскажу. Лучше не знать. Ну да. Лучше не знать. Поначалу новый министр обороны Жуков полностью устраивал Хрущева и его ближайшее окружение. Через три года Хрущев решился на, пожалуй, главный шаг в своей жизни. Скрыв от большинства соратников по президиуму ЦК КПСС, он подготовил закрытый доклад на 20-м съезде о развенчании культа личности Сталина. 
Интересно, что перед Хрущевым на съезде выступал Жуков и ни разу не упомянул имени вождя. Когда же свою речь начал Хрущев, всем стало ясно, что это не случайно. И поддержка армии, и лично Жукова полностью на стороне генсека. Выступление Хрущева произвело в стране эффект разорвавшейся бомбы. Сразу после съезда Жуков приказал поднять материалы о репрессиях в армии, а также о судьбе военнослужащих, попавших в плен и названных предателями Родины. Их реабилитацию он считал своим долгом. И вскоре, во многом благодаря усилиям Жукова, из лагерей стали возвращаться многие бывшие его соратники. Новиков, Крюк, Телегин, Минюк. 4 августа 1953 года на свободу вышла великая русская певица Лидия Русланова. В 1957 году в Советском Союзе произошел очередной переворот. Теперь уже против Хрущева. Возглавили его старейшие члены президиума ЦК КПСС – Маленков, Молотов, Каганович и Ворошилов. Спас Хрущева Жуков. На пленуме он заявил, что армия за Хрущева и ни один танк не тронется с места без его Жукова приказа. Эта фраза вызвала шок у обеих противоборствующих сторон. Получалось, что ни ЦК, ни Президиум армию не контролируют. Спустя всего три месяца Хрущев отблагодарит своего спасителя ударом в спину. Пять секунд, товарищ министр обороны. Отлично. Ну, товарищам из комиссии тоже понравилось. Какой еще комиссии? Комиссии из ЦК. А ну-ка, проводи меня. Спирда! Сказали, с вами согласованы. Я пытался дозвониться до вас. Вы были в поездке в Забайкарском округе. Что, не согласовали? Садись к машину. Сейчас выступает несравненная, великая, потрясающая, горячо любимая Лидия Андреевна Русланова. Встречайте!
тебе достиг кругом, путь далек и лежит в той степи глухой, замерзал я мощи. Набравший сил, чуя смерть час, он товарищу отдавал на вас. Никита Сергеевич, ну? тут такое дело, я по поводу официального визита Шукова в Болгарию. А что это такое? А вот, полюбуйтесь. А, вот Георгий Константинович произнес речь на закладке памятника воину-освободителю в Плавдивии. Вот на приеме первого секретаря болгарской компартии Тодора Живкова. А вот отчет из посольства. Заносит нашего министра обороны Никит Сергеевич. Причем крепко заносит. А что он там? Болгарию вообще освобождал не он, а Толбухин. Да, дело не в том, кто ее освобождал. Тут дело в другом. Дело в том, что он туда со своей любовницей приехал. Какой еще любовницей? Семенова Галина Александровна. Да, да. Она рядом с ним, и там же жена. А у них митинги в каждом городе. Ему Болгария салютует, потому что он у них является национальным героем. В общем, митинги, а точнее говоря, приемы и в ее честь тоже были устроены. Возникли вопросы у наших болгарских товарищей. Ну а как же это случилось? Ну вот вы куда смотрели? А мы-то что? Что мы можем сделать? Он теперь кум королю. Ему Болгария салютует, да и ей тоже. Он ее на личном самолете возит. И в домах прием они тоже живут вместе. А ты, случаем, не завидуешь ему, а? Я? Да. Никит Сергеевич, ну, я могу вам так сказать. Я ведь знаю Жукова как облупленного. Более того, могу сказать, что во время войны у него тоже был роман с одной медичкой. И нахлебался я тогда. Ох, как нахлебался. Я ведь его прикрывал. Что от Берии, что от Сталина. И потом у него есть дочь. Маргарита от некой Волоховой, которая родилась в 28 году. Тот же самый год, когда родилась его дочь от Александры Диевны. Это что ж получается? Он коммунист. А если он коммунист, то он должен жить с женой. Какой он пример другим подает? Завидуешь. А зависть, Ваня, нехорошее чувство. Никит Сергеевич, вы можете думать все, что угодно, но я вам вот что скажу. Я не завидую. Да я о государстве пекусь. Это что ж получается? Наш министр обороны фактически двоеженец? Слушай, я чего-то не пойму. Ты что, стравливаешь меня с ним, а, Иван Александрович? Никит Сергеевич. Чего, я... чего, не, 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 Никит Сергей? Радоваться надо. Да чему? Что у нас такой энергичный министр обороны. Все, да? хватит, хватит. Это хорошо, что у нас такой энергичный министр. И безрассудный. Любовница. Так точно. Двоеженец. Это хорошо.
Я не пела эти годы. Видно, не до песен было. Но ничего. Теперь запоем не хуже послевоенного. Но я хочу сказать, что этого концерта бы не было, если бы не один человек. Спасибо тебе. Спасибо тебе за победу. За мужа, за меня, за всех, за нас. Спасибо. обстоятельства, связанные с... Знаю я все обстоятельства, Володь, знаю. Мне Лида сказала, что ты прочел протокол допроса. Да, Кручев дал, прочел, да. Шевелится уже. Да. А -а -а. Ножкой бьет, иногда дерется. Когда папа появляется, он вообще затихает, он замирает, когда голос слышит Георгий Константинович. Да. Откуда ты взялась такая, а? Чухня милоглазая. Вот он смотрит на тебя и с ума сходит. Красавица, красавица. Вы знаете, я, я сама бывает ночью заснуть не могу. Прости. Все дома. Ты или это Галя? В царских палатах живешь, на серебре золотыми ложками ешь. Я вот до вас могу дотронуться. Да это брось, ведь Руслану велик. Да брось ты! Да что ж там говорить, если в своей терапии этого вот три года назад заикнулся, они точно подумали, что Семенова, она вообще, ну, тю-тю, совсем с ума сошла. Сбриндила. Да брось, перестань. Правда, вы, вы так сегодня хорошо пели. Георгий, там тогда, на Лубянке, я совсем растерялся. Было дело. Эти первые два месяца я потом весь лагерь вспоминал. Они ведь обманули меня, обманули. У них там такие приемы. Извини меня. Ты все прочел? Да. Значит, прочел. Ну что ж, ты простишь меня? Бог простит. Главное. Живой. 
Ведь так? Не так. Не так у меня душа болит. А говорил я тебе. Болит. Помнишь, мы с тобой Бисмарком зачитывались? Что он сказал? Забыл я Бисмарка. Не до Бисмарка было все эти годы. А что он сказал? Русского солдата мало убить. Его еще завалить надо. Ты это к чему? Меня пытали. Меня? Да что говорить, не поймешь. Не пойму. А к чему это? Слишком просто тебя завалили. Мог бы еще постоять чуток. А где моя жена? Товарищ Жуков проводит в округах совещания, на которых нелицеприятно отзывается о руководителях партии и правительства. В частности, о товарищи Брежневе и Суслове, как о людях, ничего не понимающих в военном строительстве, тем самым подвергая обструкцию политические органы в войсках. Георгий, ну, Георгий. В Киевском округе на встрече с армейскими инструкторами товарищ Жуков заявил с высокой трибуны, что институт политработников изжил себя. Что уж если комиссары есть, то пусть, как и в царской армии, были священники, служат. Но тогда наравне с остальными владеют танком, пулеметом, самолетом, пушкой. А лучше из них не было вовсе. А -а -а -а. Ну что? Тебя поздравить можно? С чем? Как с чем? С рождением дочки. Можно, спасибо. Да, ну как? Как назвали? Маша. Маша. Ну ничего. Ничего, что не от жены. Молодец. Жив курилка. Не послушался меня и не надо. Молодец. Так сколько у тебя сейчас дочерей-то? Три. Раз, два, нет, четыре. А Маргарита от Волоховой? Знаем все про тебя. Скрываешь? Не надо. Дети, это наше богатство. Молодец. Нам всем только поучиться. Ты не только с фрицем расправлялся, а еще и женщин успевал на лопатки класть. Молодец. Настоящий коммунист. Поздравляю с дочкой. Спасибо, Никита Сергеевич. Ну, давай поговорим вот о чем. Понимаешь, надо тебе в Югославию съездить, к Тита. Да, он тебя уважает. Вы там найдете контакт, а оттуда в Албанию заглянуть. Там с этим инвер Ходжой, Ходжой, Ходжой. Там тоже такие проблемы. Вагон и маленькая тележка. Понимаешь, помирить надо. Двух этих великих полководцев, вот замучили они нас. Понимаешь? А кто это сделает, кроме тебя? Кто это может? Так ну, я же не дипломат, Никита Сергеевич. Ты в чем мне там мой, делать? Ты мой посланник. Тебя весь мир знает. Ты маршал победы. Ты что? Ты визитная карточка СССР. Ты сам посуди. Ну кого пошлешь? Суслова, что ли? Так он их там замучает насмерть своей теорией социализма. А ты воевал. Ты великий полководец. Ты четырежды герой. Советского Союза. Я в Киев на учение хотел попасть. Там инженеры новый танк хотели показать. Мне. Ну что танк? Ну увидишь ты свой танк. Там Малиновский в Киеве и без тебя обойдется. Учение это так. А Албания и Югославия это серьезно и спокойно. Когда лететь? А зачем лететь? В Севастополе крейсер Куйбышев стоит. Сядешь и поплывешь. Лететь одно. Самолетом. А... Крейсер – это Тита впечатлит. Так что давай, собирайся и Севастополь. Никита Сергеевич, вроде только в отпуск. Надо, Георгий Константинович, надо. Понимаешь, труба зовет. Ответственный, официальный государственный визит – не шутка. Так что давай, завтра Севастополь. Вот твой номер. Давай, отстреляйся сегодня, а завтра – Вперед!
Ну что? Ну что? Все понегуешь, Леонид? Жарко. Жарко. Никита Сергеевич. Ну? Да вот подумал, что Сталин-то прав был, когда его отсылал куда подальше. А вообще вот. Читай. Фух. Это какие еще спецвойска? Кто? Как создает? Это... А почему в обход ЦК? Леня, зачем ему спецвойска? Никита Сергеевич, а ты мозгами-то проскинь. Вспомни, тогда на заседании ЦК, помнишь, что он ляпнул? Когда тебя снимать собирались. Что армия против, что ни один танк не двинется без его команды. А мол, того, что он сказал, помнишь? Что он будет вынужден обратиться к армии и к народу. И он обратится. Ну, 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 это он тогда, это он тогда с горяча ляпнул. Нет, ну что же это такое, а? Никому верить нельзя. Ну, ну никому. Никита Я его в бараний рок. Леня, зачем ему спецвойска? Никита Сергеевич, ты вот внимательно сюда посмотри. Вот внимательно посмотри сюда. Ну? Помнишь, на банкете у Руслановой он сказал, что армия вся за него, что он в полдня, если будет нужно, поднимет ее в штыки. А ведь он поднимет Никита Сергеевич. А теперь ты читай это, читай, читай все. Армия за тобой пойдет? Или может за мной? Что ж мы наделали-то, Никита Сергеевич? Никит, ситуацию с Жуковым нужно немедленно решать. Подожди, сейчас. Сейчас. Подожди. Ах ты. Давай, свободен. Ах ты, твою мать. Ах ты. С Киевом, с Киевом меня соедини. С Киевом, с Малиновским соедините. Родион Яковлевич Хрущев, на какое у нас назначены учения? Переноси на неделю раньше. Мы тут вот подумали и решили, что прибудем к тебе. Все вместе прибудем в полном составе. И начальники округов будут. Так что принимай. Этот самый вопрос надо утрясти. Ну, помнишь, говорили. Ну, а сейчас ты аккуратно так провентилируй с начальниками округов. Ну, выясни. Настроение. Да. Все. Все. На. Василий Иванович, в одиночку пьем. Здорово, говорю, Василий Иванович. Серов, ты? Я. Yeah. Ты налей там, налей, налей, налей. Держи. Знаешь, почему я тебя серовым называю? Mm -mm. А вот потому, что как только ты появляешься на горизонте, так сразу все цвета пропадают. Mm -hmm. Все становится серым, безликим, неинтересным, скучным. <как> Чего приперся? Ну, ты же знаешь, что я приперся, Василий Не знаю. Да ладно, знаешь. Ничего знаешь. не знаю, не помню уже ничего. Да? Ну, тогда я тебе расскажу. До нас тут сведения дошли, что у тебя конфликтные ситуации возникали <как> с Георгием Константиновичем Жуковым. Да говорят, что какие. М? Правда? А это наше личное дело. Да. Наша и точка. 
Ну какой что тут личное, когда два маршала друг другу морду бьют. Это тоже, извини, не личное. Я вот солдат, а не доносчик. Ага. Ну, схватились мы с ним однажды. Ну как же еще? Мужики отношения выяснять. Бывает. Вот, а он в День Победы тост за меня произнес. Да. За нашего Василия Ивановича. Таких полководцев, как Чуйков, нет, не было и не будет. Вот так. На -на. Потому что он мужик, а ты Серов. Вот так. Слушай, но ведь он же когда себе Сталинградскую битву приписал. Ты же ведь на него помог, как шибко обиделся. Стравливаешь? Да ну ладно. Гляньте на него. Фу ты, ну ты. Стравливаешь? Заказ Никита Сергеевича выполняешь? Он же только один знал. Я ему сам рассказал. Послушай, Василий, но ну вижуков тебя вообще ни во что не ставит. А -а -а, грубо работаешь, Серов. Да, да. Я удержал Сталинград. Моя 62-я с места не сдвинулась. Но наступал Жуков. А Москву кто стоял? Жуков. Ну и ничего, что огромные потери. И под Ржевым, и под Зияловым. Многих наших солдатиков положил, не жалел. Ну ничего. История все спишет. Все соревновались, кто из них Берлин первым брать будет. Он или Конев. Вот так. А. Ну, ну, видишь, как много интересного. Об этом тоже рассказать надо. Ну, я ж тебе сказал, Вань. Я солдат, а не стукач. Василий, Василий. Значит, Жуков, да? Угу. Ну да. Воевал один Жуков. Да. Берлин взял Жуков. Да. Москву тоже оставил Жуков. Да. Да. Ну а ты -то тогда чего? А мне вообще на войне не было. А да. Ты что так жопу рвешь против Жорки, а? Ну, груб Жуков. Славу любит. Ну. Вот. Не нравится он мне. Честно скажу, не люблю я его. Ну так чего ж ты, Василий? Но ведь он же не червонец с Лениным, чтобы его любить, правильно? Он всего лишь Жуков. Я его уважаю. Даже представить себе не можешь, как я его уважаю. Угу. И потому я его не сдам. Так что зря ты Звонил, зря приехал. Ну, смотри, Василий Иванович, смотри. Наш дело предложить, ваш дело отказаться. Угу. Что? Многие уже подписались? Да в том-то все и дело, Василий, что многие, Рокоссовский, Конев, из Старой Гвардии тоже очень многие. А Василевский? А Василевский думает, но ты же ведь сам понимаешь. Вот вам. Василевский! Послал вас, да? Отказался? Да ты прекрасно знаешь, почему он отказался. Его сын женат на дочке Георгия Константиновича. Тут семейная. В общем, я тебе еще раз повторяю. У нас все давным-давно решено. А у меня ничего не решено. Вот, знаешь, сижу тут, и что-то ничего не решается. Даже не знаю, что и делать дальше. Не решается. Ну смотри, смотри. Время ведь идет, жизнь меняется. Как бы потом не удел оказаться. Ой, да не стращай. На мою шею ермо всегда найдется. Я вот сейчас пью. Завтра тоже пить буду. Послезавтра тоже пить буду. Так что до Кремля я не доползу. Василий, Василий, ну, ну, дорогой ты мой. Да ведь мы тебя отмоем, побреем и доставим в лучшем виде, ну. Я там драку учиню. Ой, Вась. Ну, Но... ладно с Жуковым. Ну, если Никита Сергеевич под руку подвернется. Послушай, какой-то детский разговор у нас сейчас с тобой получается. Ваня. А. Тебе все это не противно? Ты все-таки у него в друзьях числишься. Ну да, в том-то все и дело, что числюсь. Ладно, Вань.
Вась, ты подумай. Подумай. Нет, это вы. Жукова. Да. Что же вы с армией-то делаете? И с кем вы останетесь? С Брежневым? Кириленками? С Условыми? Ладно, Василий Иванович. До встречи. Здрав будь. Бывай, Серов. Серов. ко мне в машину, поедем в Кремль, поговорим с вами по пути. Что за спешка, Иван Степанович? Меня он семья встречает. Никакой спешки, Георгий Константинович. Доченьки. Папа, мы тебя так ждали. Ну? Поехали домой, отдохнешь с дороги. Там мама обед приготовила. Нет, нет, нет. Георгия Константиновича я забираю. Как с собой. А, значит, поезжайте, я позже приеду. Нам с Иваном Степановичем на заседание президиума ЦК. Ну что поделаешь, надо? Давайте. Что? Не садись к ним в машину, па. Садись к нам, мы тебе должны что-то показать. Не понимаю. Мы написали тебе письмо, почитаешь. Иван. Да. Соскучилась семья, месяц не виделись. Я довезу до квартиры и в Кремль, там недалеко. Ну, как хотите, Георгий Константинович. Поехали. 